Hallo zusammen, ich bespreche heute ein bisschen das Thema der Notenvergabe im Jurastudium, wie es manchmal unfair oder ungerecht wirken kann und woran das in der Regel liegt. Als allererstes muss man sich natürlich vor Augen führen, dass die Notenvergabe im Jurastudium, aber auch im Examen mit Punkten erfolgt. Also es gibt insgesamt 18 Punkte. Früher gab es mal 15, aber mittlerweile ist es einheitlich, dass 18 Punkte erreichbar sind, rein theoretisch, aber 18 Punkte eigentlich in der Regel nicht wirklich vergeben werden, vor allem nicht im Examen. Wenn ich jetzt an meine Examenszeit zurückdenke, das beste Examen hatte 14 Punkte erreicht und das 14-Punkte-Examen gab es im Land Baden-Württemberg, ich glaube, ein- oder zweimal und darüber hinaus gab es eigentlich keine weiteren Punkte. Während dem Studium kann es durchaus mal passieren, dass hier nur wieder mal 17 Punkte vergeben werden oder wenn es ganz, ganz extrem ist, auch mal 18 Punkte. Aber die meisten werden sich einpendeln von der Masse her so zwischen 4 und 6 Punkten. Ganz klassisch, wie auch bei anderen Studiengängen, ist 4 Punkte so der magische Schnitt, 4 Punkte gewinnt, weil mit 4 Punkten hat man offiziell bestanden. 3 bis 0 Punkte ist natürlich dann nicht bestanden. Und so wird es dann immer fortlaufen nach oben besser von der Noten- oder Punktevergabe. Der nächstgrößere Schnitt ist dann ab 9 Punkte. Offiziell ist 9 Punkte im Examen zumindest das Prädikat, eben diese magische Grenze. Prädikat ist eigentlich der Türöffner für alles, später mal so im juristischen Leben. Sobald man das Prädikatsexamen hat, kann man sich zum Beispiel bei Großkanzleien bewerben, aber eben auch zum Justizdienst. Und während dem Studium ist das Prädikat oft an einer anderen Stelle festgelegt, meistens auch bei 10 Punkten. Aber ganz offiziell, Examen und auch Seminare für die Examensnote sind mit 9 Punkten im Prädikatsbereich. Wenn man jetzt frisch aus der Schule kommt, dann wird man meistens, zumindest als Jurist, ein bisschen verwöhnt sein von der Schule. Da ist bei den meisten eher so, dass die Noten 1 bis maximal 3 so im Schnitt erreicht werden. Das heißt, man ist so ein bisschen verwöhnt, man denkt, man kann das alles, man kommt ins Studium voller Vorfreude und kriegt dann oft sehr, sehr schnell einen Dämpfer, dass Noten 1 und 2, also sehr gut und gut, etwas Unerreichbares am Anfang wirkt. Kann natürlich auch immer mal sein, dass es nach oben ausweicht, also dass nach oben hin extreme Klausuren geschrieben werden. Das ist meistens auch der Fall, dass hin und wieder mal eine doppelstellige Klausur unter den ersten Klausuren sein kann, insbesondere deshalb auch, weil die ersten Klausuren noch relativ leicht in Anführungsstrichen sind und viele sich sehr stark in das Lernen am Anfang reinstürzen. Aber meistens spätestens in Mitte des Studiums werden dann hin und wieder mal so die vier Punkte oder die sechs Punkte eintrudeln und man fängt so ein bisschen an, an sich selbst zu zweifeln, vor allem auch an den Hausarbeitszeiten, weil man arbeitet ja sehr, sehr lange an einer Hausarbeit während den Semesterferien, meistens vier bis sechs Wochen wird an einer Hausarbeit alleine gearbeitet, wenn man sie denn, ich sag jetzt mal, ernst nimmt und sich viel Zeit dafür nehmen möchte. Täglich geht man dafür in die Bibliothek oder ins Seminar und arbeitet strikt mit einer Lerngruppe oder mit einer Hausarbeitengruppe zusammen, tauscht sich mit anderen Studenten aus und wenn man dann eine Hausarbeit zurückbekommt, wo dann eventuell vier Punkte draufstehen oder sogar drei oder zwei, dann ist man doch sehr, sehr enttäuscht. Besonders, wenn man dann merkt, dass andere vielleicht bessere Noten bekommen haben und man sich dann fragt, was man wirklich falsch gemacht hat. Da besteht immer die Möglichkeit der Remonstration, eben beim Lehrstuhl des Professors, begründen, weshalb man denkt, dass man eine bessere Note verdient hat. Meistens wird es auch bei der Ausgabe der Hausarbeit nochmal erklärt, dass Remonstrationsmöglichkeiten bestehen, aber die wenigsten werden das dann doch letztendlich in Anspruch nehmen. Und jetzt kommt natürlich die Frage, woran liegt das? Natürlich erster Linie kann es natürlich an eurer Arbeit liegen, dass ihr irgendwas nicht richtig gemacht habt, dass ihr irgendwelche Formulierungen nicht schön ausformuliert habt, entsprechend dem, was der Professor verlangt. Wenn man also Kritik üben möchte, muss man natürlich als allererstes Kritik an sich selber üben. Wenn das aber, sagen wir mal, ausgeschlossen ist, dass es der Note entsprechend nicht genug Kritik gibt und man eventuell sogar die Hausarbeit mit einer Freundin, einem Freund zusammengeschrieben hat und inhaltlich so ziemlich das gleiche Ergebnis hat, trotzdem die Freundin, der Freund eine weitaus bessere Note hat, dann kommt die nächste Frage, woran liegt das? Und auch für diejenigen, die sich vielleicht noch nicht im Studium befinden, müssen sich mit dieser 
Situation schon jetzt ein bisschen konfrontieren, weil es mindestens jedem einmal im Jurastudium begegnen wird, die Note, die nicht entsprechend dem ist, was man eigentlich geleistet hat. Das liegt daran, dass in den aller, aller seltensten Fällen eigentlich niemals der Professor wirklich über Hausarbeiten drüber guckt während dem Studium, weil der Professor natürlich mit anderen Dingen beschäftigt ist, auch klausurenmäßig. Wenn man jetzt eine Klausur geschrieben hat, der Professor hat dann 100 bis 150, manchmal sogar mehr Klausuren, die er rein theoretisch überprüfen müsste und er natürlich nicht die zeitliche Kapazität dafür hat. Es werden also wissenschaftliche Mitarbeiter oder andere wissenschaftliche Mitarbeiter aus anderen Bereichen gesucht, die Klausuren und Hausarbeiten korrigieren. Wer sind jetzt diese wissenschaftlichen Mitarbeiter? Die wissenschaftlichen Mitarbeiter sind in der Regel Jura-Absolventen, die das erste Examen bestanden haben und nun weiterhin am Lehrstuhl des Professors arbeiten oder neu beim Professor arbeiten. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter unterrichten auch Übungsstunden meistens an der Uni und promovieren nebenher. Diese wissenschaftlichen Mitarbeiter werden also zur Aufgabe herangezogen, ein paar der Klausuren zu verbessern oder Hausarbeiten eben auch. Und die bekommen meistens hierbei in der Regel im guten Fall auch eine Lösungsskizze mit verschiedenen Lösungsmöglichkeiten, die der einzelne Prüfling angewendet haben könnte. Manchmal auch nicht, da muss der wissenschaftliche Mitarbeiter natürlich selbst herausfinden, wie er die einzelnen Schritte denn bewerten möchte. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder wissenschaftliche Mitarbeiter eigentlich sehr wohlgesonnen ist gegenüber jeder Hausarbeit und Klausur. Man darf aber nicht vergessen, dass diese wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Regel sehr unterbezahlt sind und für eine Hausarbeit, bei uns in Freiburg war es lange Zeit mal so, jede Hausarbeit 7 Euro bekommen haben und 7 Euro für eine ganze Hausarbeit, die zwischen 20 bis 30 Seiten lang ist, kann natürlich dann nicht im Einzelnen durchgelesen werden, sondern es werden eher Schlagwörter gesucht, es wird nach Aufbau gesucht. Sehr übersichtliche Hausarbeiten mit sehr kurzen, prägnanten Sätzen werden meistens besser bewertet und so ist es eben auch bei den Klausuren. Das heißt, wenn ihr lange Schachtelsätze bildet, unübersichtliche Hausarbeiten abgibt, nicht mit schönen kleinen Absätzen und sehr schludrig schreibt in der Klausur, dann ist es meistens schon so, dass der wissenschaftliche Mitarbeiter schon ein bisschen mehr genervt ist, weil das einfach menschlich ist. Deswegen kommen manchmal natürlich unterschiedliche Noten zustande, auch wenn das gar nicht sein kann. Zuletzt ist dieser Fall schon in Freiburg passiert. Da wurden genau die gleichen Hausarbeiten zweimal abgegeben, von demselben Prüfling eigentlich. Es ist ein Fehler im System passiert und es wurde nicht beachtet, dass zweimal dieselbe Matrikelnummer abgegeben wurde. Und lustigerweise hat der Student für dieselbe Hausarbeit zwei völlig unterschiedliche Noten bekommen. Daran sieht man sehr klar, es waren wahrscheinlich unterschiedliche Prüfer oder wissenschaftliche Mitarbeiter, die einfach unterschiedliche Wertungen gesetzt haben. Das sind natürlich keine Volljuristen in dem Sinne, es sind auch keine Professoren. Es sind auf keinen Fall Professoren vom wissenschaftlichen Wissen her und von dem Wissen her, wie man jemanden prüfen sollte. Das ist natürlich sehr bedenklich. Ich selber finde das auch sehr kritisch zu sehen. Aber man darf nicht vergessen, es ist letztendlich eine Note, die im späteren Verlauf des Lebens ziemlich egal sein wird, wenn man sich nicht schon im Vorhinein für etwas anderes bewirbt. Natürlich, wenn man sich bei einem Lehrstuhl bewerben möchte, dann muss man oft Scheine vorweisen und welche Noten man in den Scheinen hatte. Da ist es super ärgerlich, wenn man eine schlechte Hausarbeit abgegeben hat und eine schlechte Note auf dem Schein stehen hat. Aber wenn es darum geht, wie man später sich mal als Jurist darstellt und bewirbt bei einer Kanzlei, bei einem anderen Beruf, dann ist ausschließlich entscheidend, was man in seinem Examen hatte für eine Note und da kann man sich auf jeden Fall sicher gehen, dass voll ausgebildete Juristen, also meistens sogar Praktika oder Professoren korrigieren und da findet dann meistens eine Erst- und eine Zweitkorrektur statt. Deswegen kann ich nur immer wieder sagen, man muss sein Ego während dem Jurastudium ein bisschen zurückstellen, auch wenn man manchmal Noten bekommt, die man nicht verdient hat, die einen nur ärgern, wo man sich ungerecht behandelt fühlt, ist das so eine Sache, wo man einfach sagt, runterschlucken und weiter geht's, weil letztendlich ist die Note völlig egal während dem Studium, wenn es nicht eine Schwerpunktnote ist. Und dann sollte man sich einfach sagen, dafür verschwende ich jetzt keine Kraft mehr, ich schlucke das einfach runter, wenn es mich denn nicht so erheblich stört, dass ich durchgefallen bin, sondern nur eine Note von zwischen 6 oder 8 der Unterschied macht. Dann einfach sagen, zur Seite legen und weiter geht's und die Kraft für etwas verwenden, was viel positiver ist, was einem weiterbringt. 
das ist auf jeden Fall das, was ich dazu sagen kann. Ich selber kann nur sagen, das ist mir auch schon sehr oft während dem Studium passiert und es hat auch keinen schlechteren Juristen aus mir gemacht. Und deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg. Tschüss!